good evening participants today's agenda would be how to prepare how to score good score how to score better score or best possible score in the upcoming mains exam of 2024 so today we'll be having uh, our resource person uh, mr venkata ramana murthy who is now serving as a district registrar in the government of andhra pradesh and who recently selected in notification of abpsc group on 2022 so today agenda would be uh, i have listed here the pattern of the exam uh, rankers marks common mistakes then your question or doubt any specific question if you want to ask to the topper you can ask then followed by uh, the specific approach specific approach when it comes to science and technology why science and technology is that in that notification though many students scored 370 380 390 but they could not able to score better score in paper 5 that is science and technology but raman murthy sir scored better score in uh, paper 5 almost 96 he scored in that paper and he will be addressing how he has prepared how he has written the answers and how you can improve when it comes to science and technology then followed by programs of civic center or any question if you want to ask at the end of the session you can ask it clear the pattern of exam you might be aware that in the mains exam you have seven papers including your qualifying papers like general telugu general english and paper 1 essay paper paper 2 paper 3 paper 5 and paper 6 out of this five papers the students are neglecting the students are neglecting the students are neglecting in paper 1 and paper 1 and paper 5 the common mistakes that you are doing in the main uh, i mean uh, in group 1 exam is that you are not referring previous year questions you are not addressing how the questions are expected how the questions are expected if you pay attention to uh, the recent appsc group 1 exam most of the questions are from previous year questions most of the questions are previous year questions previous year questions and current affairs link but instead of referring previous year questions and current affairs will be start reading or trying to complete the entire syllabus and postponing postponing your answer writing practice at the last few days of the mains exam how to address how to reverse this trend he'll be addressing it then reading or uh, trying to read everything in the syllabus or reading more books or many books or whatever the books that are available in the market that's another uh, mistake that you are uh, keeping or making it then the no targets in the sense you will be start reading without any plan without any priority uh, which subject is yielding more marks where you are lacking that we call as a spot analysis your strength and weaknesses you need to uh, address both your strength as well as weakness and as i mentioned that you will be keep on postponing your answer writing practice at the end of the session so these are the common mistakes based on our experience with many students they keep on uh, doing the same mistakes even if you say n number of times they will be doing the same mistakes and telling that i could not able to clear the mains exam so let me take this opportunity to introduce mr uh, venkat raman murthy sir who is now serving as a district registrar and he will be addressing the session he will be addressing the session and you can see from the screen that how many marks he has scored in paper 5 paper 5 paper 5 paper 4 and 3 2 1 in paper 1 he scored 75 in paper 2 he scored 72 paper 3 92.50 paper 4 that is economy development 96 paper 5 science and technology 96 the total score in mains is written score is around 431 430 plus he scored clear it gives an indication that to get the service to get the better service how many on an average how much score you need to score that will be visible from the screen so without wasting the time let me introduce guest for the today's orientation session yeah so good evening sir good evening everyone uh, actually i just now came home uh, in the office so my uh, video and all may not be so compatible here yeah you can proceed sir uh, i request i request and once again congratulate on behalf of team civic center for accepting the request and to address uh, and share is preparation tips and what you need to avoid in the preparation uh, i think so he is one of the best person to address because his score in mains is one of the best score which i received from this notification 
sir, pl uh, precisely introduce about yourself and then you can commonly, yeah. address, commonly address how to prepare mains exam. Then after that, we'll take up question by question from the student. Yeah. Yeah. Good evening, everyone. Uh, this is AVR Murthy here. So presently, I'm working as a district registrar and uh, undergoing training in my own district itself, which I don't know. So coming to Civic Center, uh, it's, it's, a, it's a very good bond with Civic Center because uh, I remember one year back or something like that, uh, when I went for interview, I just met all the people in Civic Center and then uh, after two days, I went, inter went to interview and performed very well in the interview. And that time I was uh, speaking to most of the people of Civic Center, uh, how the material of Civic Center helped me during my mains preparation. So, so coming to mains preparation in all the five papers, I think my scores in paper four and paper five, as uh, Mentor Chola sir was telling about my scores, uh, paper four economy, I scored 96 and paper five, 96 and uh, paper three also around 92. So coming to these three papers, uh, one thing I want to say, uh, in these three papers coming to mains preparation, you should be able to make your notes properly. The, uh, the first thing which helps you uh, in gaining more marks in mains is your notes. And what I made, uh, my notes is like, it was in a question-answer format, uh, so that uh, I'll be able to reproduce the same answers in the final exam also. Coming to paper three, uh, sir, should I explain uh, paper-wise? Yes, proceed, sir. Paper-wise, you can explain. Uh, yeah, yeah, that would be better. Yeah, yeah. So coming to paper three, in economy, you have uh, majorly 12 sections in paper three, six sections of AP and six se sections of uh, Indian economy. So these six sections, they're like a replica of both the AP and in Indian economy are interrelated. So if you prepare notes well for first six parts of Indian economy, then you can use the same things uh, of Indian economy and AP economy also. So what I did extra in AP economy was, so wherever I was quoting AP schemes, so I was quoting Indian schemes also. So wherever I was quoting Indian schemes, I was quoting AP schemes also. So simultaneously, even if the question was not asked about AP, AP related stuff, so I was putting AP schemes there. So, so that because it's a state service exam, so the examiner will get a feel that, okay, yes, I did that AP, that local part also. So that's how I think that that one change in economy has given me more marks, uh, just like around 92. So coming to paper five, uh, science and tech. So science and, science and tech, what I did was, there was majorly nine sections in science and tech, as you see the syllabus. So our nine sections, so what you should do is, uh, you should be able to prepare uh, a part-wise your notes. So if you see ninth part, it, it deals with uh, intellectual property rights. So, Manav, Mottam syllabus, sir, can I address even in Telugu also? Yes, sir, bilingual, anything is fine. No issue. Yeah, yeah. I think uh, because it's a safe service, most of the people, they'll be preparing in Telugu also. So, Manav, uh, science and tech law, we have only nine parts. Sir. So, our nine parts, ki Manav, uh, nine precise the notes chase uh, then uh, you you'll be able to reproduce them in the final exam. So if the ninth part uh, example this kunte, intellectual property rights then the notes are equal. What are different intellectual property rights? Uh, like patents, uh, copyrights. You to precise the notes chase uh, exact exactly questions could a variation in Mundal. So you you can reproduce the same answer in the final exam also. So at la okka part ki Manam notes chesko galite, the final exam no chala easy ho. So coming to paper three, uh, which deals with quality, then constitution, uh, then uh, pub bad, kuncho extra syllabus kore mani add chesa recent ka. So public administration opportunity, tarvata law, ethics, even ni kore combine jesa. Manam choose the chala uh, lengthy syllabus untundi, but uh, if you take section wise, so quality ki oka five questions. Governance, uh, bad uh, law, ethics, even the uh, five questions. Law, uh, five, like uh, law, uh, question, uh, ethics, uh, combined is the other uh, five questions. So, question, five questions, five questions, other uh, classified chess, uh, I think your preparation will become easier. Until uh, if you can uh, take care of small things, big things fall in place. So, at the moment, the paper and the Okla Chodukuna, 
ఒక క్లాసిఫై చేసుకోగని చేసుకోగలిగితే దానికి ప్రిసైజ్ గా నోట్ చేసుకోగలిగితే దెన్ యుల్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్ మోర్ మార్క్స్ సో దీస్ త్రీ థింగ్స్ వాట్ ఐ డిడ్ సెపరేట్లీ అండ్ డిఫరెంట్లీ ఫ్రమ్ అదర్స్ దానివల్ల కొంచెం అది ప్రిపరేషన్ ఈజీ అయ్యి ఆపగలిగింది Yeah, ఇక్కడ మనకి ఫ్యూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్ ఐ ఆస్క్ ఫ్యూ ఫ్యూ రిపీటెడ్ కామన్ మిస్టేక్స్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ సో దట్ వీ కెన్ టేక్ అప్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎన్ని పేజెస్ లో రాయాలనేది కామన్ అంటే ఒక ప్రశ్నకి మనకి టెన్ మార్కర్ కదా ఆ టెన్ మార్కర్ కి కామన్ ఏంటంటే ఎన్ని పేజీలు రాయాలి మినిమం ఎన్ని పేజెస్ రాయాలనేది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను పేజెస్ టూ మ్యాటర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఫైవ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు ఏదైతే ఐ రోడ్ ఈ హిస్టరీ పేపర్ అరౌండ్ ఫార్టీ వన్ పేజెస్ మిగతా పేపర్స్ అన్ని ఐ రోడ్ అరౌండ్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ అట్లా రాశారు సో వాట్ ఐ వాస్ థింకింగ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ మార్క్స్ వెన్ ఐ సా హిస్టరీ మార్క్స్ ఇట్ వాస్ సెవెంటీ టూ అండ్ అదర్ వేర్ ఐ రోడ్ థర్టీ సెవెన్ పేజెస్ అరౌండ్ థర్టీ సెవెన్ పేజెస్ వాటికి నైంటీ సిక్స్ నైంటీ టూ నైంటీ సిక్స్ అలా వచ్చాయి సో పేజెస్ మ్యాటర్ అవుతాయి బట్ ద థింగ్ ఈస్ pages to part you should have quality also in your answers so if you start writing 3 3 uh, pages for each of the answers appudu manam quality degar compromise aipotam but if you can write two pages two and a half pages ala manam condense chesukogaligithe two and a half max pettukoni then you will be able to write quality answers so na suggestion entante pages mari takku pages kaakunna oka 35 36 pages ala rasi each question ko oka two pages rasi two and a half pages rasi then if you can write quality content atlaithe manchi marks vastai na pili next common question manam ki paragraph lo rayala point format lo rayala bullets you say la uh, mind maps can we use it uh, what is your suggestion uh, that the student can opt any of this three or four formats yeah so uh, coming to my uh, strategy in writing points a paragraph పారాగ్రాఫ్స్ నేను కేవలం ఎస్ఏలో మాత్రమే రాశాను బికాస్ ఎస్ఏ ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ పాయింట్స్ కానీ అదర్ పేపర్స్ అదర్ దాన్ ఎస్ఏ పాలిటీ ఎకానమీ ఈవెన్స్ అంత వాటి అన్నిటికీ నేను ఒక్క పర్టికులర్ ఇది పెట్టుకున్నాను ఏంటంటే బికాస్ యూ హ్యావ్ టెన్ మార్కర్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ టెన్ మార్కర్ కి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ మోర్ దాన్ టెన్ పాయింట్స్ మ్యాక్స్ అంటే మినిమం టు మినిమం యూ షుడ్ రైట్ టెన్ పాయింట్స్ అదర్ దాన్ ఈవెన్ టెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ అట్లా కూడా రా రాయచ్చు బికాస్ కమింగ్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎగ్జామ్ లో మనకి చూసుకుంటే క్వశ్చన్స్ అన్ని కొంచెం లేయర్డ్ ఒపీనియేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అండ్ క్వశ్చన్ విత్ ఇన్ ఎ క్వశ్చన్ సో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ లోనే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉన్నట్టు పార్ట్స్ వైజ్ ఇచ్చారు కాబట్టి పార్ట్ వైజ్ ఈ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ అట్ ఆల్ ద పార్ట్స్ అండ్ ఈచ్ పార్ట్ ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్స్ లాగా రాసుకుంటే ఇప్పుడు సపోజ్ టూ పాయింట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి పార్ట్స్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఆ టూ పార్ట్స్ కి ఫైవ్ పాయింట్స్ ఫైవ్ పాయింట్స్ అలా రాస్తే టెన్ పాయింట్స్ అయిపోతాయి so you should be able to write more than 10 points for a 10 marker answer atla raskunte point wise even psychological ga examiner kuda untundi that he wrote 10 points so atla raskunte i think you will be able to score more marks uh, follow up question to that one manaki dadapu oka page lo 28 lines untayi kada 28 lines lo two pages two and a half pages raayadam lo kontha mandi between lines odilesu raastuntaru మీరు ఏమైనా లైన్స్ వదిలేసి రాస్తారా ఈచ్ లైన్ హ్యావ్ యూ రిటర్న్ సార్ అందులో మనకి లైక్ బికాస్ ట్వంటీ ఎయిట్ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ లుక్స్ వెరీ లెంది కానీ మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి కొంచెం లెజిబుల్ ఉండాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి లిటిల్ వాట్ ఇస్ ఐ సైకలాజికల్ గా ఎగ్జామినర్ కూడా ఈ షుడ్ నాట్ ఫీల్ దట్ వీఆర్ పర్పస్లీ లీవింగ్ స్పేసెస్ కొంచెం పాయింట్ పాయింట్ కి వదులుకున్న లైక్ సపోజ్ పాయింట్స్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వన్ టూ లైన్స్ వచ్చినప్పుడు దెన్ యూ కెన్ లీవ్ అలా అప్పుడు మనకి కొంచెం స్పేస్ కవర్ అవుతుంది అండ్ యుల్ బి ఏబుల్ టు కన్విన్స్ ద ఎగ్జామినర్ దట్ మనం పర్పస్ లీవ్ అవుతుంది సో అట్లా రాసుకో యూ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్ ఇన్ బోర్డ్ అట్లా రాస్తే దెన్ యుల్ బి ఏబుల్ టు ఫిల్ బోర్ ద పేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కొంచెం స్పేసెస్ వదిలినట్టు ఉండదు నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్ టు దట్ వన్ మనకి అండర్లైన్ చేయకూడదు హైలైట్ చేయకూడదు అనేసి మనకి క్లియర్ గా క్వశ్చన్ పేపర్ లో పాయింట్ ఇచ్చి ఉంటారు బట్ మీరు సబ్ హెడింగ్స్ కానీ హౌ యూ బ్యాలెన్స్ ఇట్ ఎందుకంటే మనం కొన్ని పాయింట్స్ రాసేటప్పుడు ఈ పాయింట్ ఎగ్జామినర్ చూడాలా కనిపించాలా and the right manam as a student as an aspirant we have that jail so how you balance of uh, ensuring uh, to avoid that uh, uh, underlining highlighting approach in manam avoid chestune examiner ki point kanipiche vidhanga what is your tip to that one suggestion to that one uh, sir coming to underlining highlighting
వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే దే స్టక్ టు దట్ లైక్ అండర్లైనింగ్ చేయకూడదని క్లియర్ గా మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఉంది కాబట్టి వి స్టక్ టు దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పారు సో ఐ ఫాలో ద సేమ్ ఎక్కడైతే మనం లైక్ ఐ డి నాట్ అండర్లైన్ డి నాట్ హైలైట్ ఎనిథింగ్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ వాట్ ఐ మేడ్ షోర్ రోజు ఏవైతే పాయింట్స్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో వాటిని కొంచెం బ్లాక్స్ లో పెట్టడం లైక్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాసి బ్లాక్స్ లో కనిపించేలాగా రాయడం చేస్తాను అండ్ ఈవెన్ కమింగ్ టు ఎస్ఐ అండ్ ఆల్ కొంచెం ఎట్లా అంటే సబ్ హెడ్స్ పెట్టుకోవచ్చు మన లైక్ కొన్ని కోర్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ ప్రామిసెస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ కరీల్స్ ఇట్స్ డబుల్ హెచ్ వర్డ్ అట్లా మంచి మంచి సేవింగ్స్ అన్ని కూడా బ్లాక్స్ లో పెట్టి ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ లే దాట్ కొంచెం అది మనకి క్యాచీగా ఉంటుంది యాజ్ వెల్ ఎస్ ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ ద ఎగ్జామినర్ కొంచెం ఎగ్జామినర్ కి కనిపిస్తాయి అవి సో పాయింట్స్ లో కూడా సబ్ హెడ్స్ వాడినప్పుడు క్యాపిటల్స్ బ్లాక్స్ లో రాసుకుని మిగతా అంతా కూడా హైలైట్ చేయకుండా జస్ట్ నార్మల్ ప్లేన్ రైటింగ్ లో రాసుకుంటే ఐ థింక్ దట్ విల్ సఫైస్ ఐ నీడ్ వన్ క్లారి క్లారిఫికేషన్ హియర్ అంటే మీరు ఒక పాయింట్ ఇక్కడ హైలైట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ లాగా వేసారండి అంటే బ్లాక్ ఐ మీన్ అది దీనిలో ఏమి పెట్టలేదు సార్ జస్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ వాడండి యూ యూజ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ టు హైలైట్ దట్ పాయింట్ బట్ సబ్ హెడింగ్స్ వీ హ్యావ్ యూజ్ బట్ వితౌట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ నెక్స్ట్ ఫాలో అప్ టు దట్ వన్ మనకి ఇంకా కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ కి ఇంట్రడక్షన్ కి కంక్లూషన్ కి మీరు ప్రత్యేకమైన ఎఫర్ట్ పెట్టి లేకపోతే ప్రీ టెంప్లేట్స్ కానీ ఇట్లా ఏమన్నా తయారు చేసుకున్నారా సో దట్ ఎందుకంటే ఆ ఫస్ట్ టూ లైన్స్ ఇంట్రడక్షన్ రాసేదానికి ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ ఐ మీన్ ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూషన్ మెనీ ఆస్పెంట్స్ స్ట్రగుల్ టు గివ్ బెటర్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ట్రై టు కంక్లూడ్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే ఆర్ ఫ్యూచరిస్టిక్ వే ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ వే హ్యావ్ యూ డన్ ఎనీ హోమ్ వర్క్ అండ్ డెవలప్ ప్రీ టెంప్లేట్స్ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూషన్ సో దట్ ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ లిఫ్ట్ ద పాయింట్ అండ్ రైట్ ఇంట్రో కంక్లూషన్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ కెన్ యూ అలాబరేట్ అవర్ ఇంట్రోస్ అండ్ కంక్లూషన్స్ ఆర్ దే ఆర్ వెరీ మెయిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అన్ ఆన్సర్ మనకి చూసుకుంటే ఇంట్రోస్ అండ్ కంక్లూషన్స్ మనం బిఫోర్ హ్యాండ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి బికాస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ద క్వశ్చన్స్ సిలబస్ ఎలాగో చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి ఇంట్రోస్ అండ్ కంక్లూషన్స్ కెన్ బి వర్క్ బిఫోర్ అండ్ ఇంట్రోస్ ఎలా ఉండాలంటే ఇట్స్ దే షుడ్ బి వెరీ క్యాచింగ్ మనం ఒక ఫార్మాట్ ఫిక్స్ అవ్వాలి ఇంట్రోస్ మనం ఎలా రాస్తాం లైక్ కరెంట్ అఫేర్స్ లో ఏదైనా పాయింట్స్ తో ఇంట్రొడక్షన్ చేస్తామా లేకపోతే ఎనీ ఎనీ కోర్ట్స్ ఆల్సో కెన్ స్మాల్ స్మాల్ స్కోర్స్ కెన్ బి యూజ్ ఇన్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో ఆన్సర్స్ లో మనం వాడుకోవచ్చు కంక్లూషన్స్ లో ఎలా ఉండాలంటే కొంచెం ఫ్యూచరిస్టిక్ లైక్ ఎనీ ఎనీ వాట్ సే సమ్ కమిటీ రికమెండేషన్ అట్లాంటి వే ఫార్వర్డ్ లో ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ లైక్ ఇట్ లుక్ వెరీ ఫ్యూచరిస్టిక్ సో మనకి కంక్లూషన్స్ లో అలా వాడుకోవాలి ఇంట్రోస్ లో సంథింగ్ వెరీ క్యాచి ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కి కొంచెం క్యాచీగా ఉంటే ఇంట్రో దట్ విల్ దట్ విల్ ఇంప్రెస్ ద ఎగ్జామ్ సో మన పర్పస్ ఆఫ్ ఇంట్రో ఇంట్రొడక్షన్స్ అండ్ కంక్లూషన్స్ ఏంటంటే దట్ వీ షుడ్ గెట్ దట్ ఎక్స్ట్రా హాఫ్ మార్క్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే ఇంట్రడక్షన్ కి మళ్ళీ ఇంట్రడక్షన్ అని పెట్టి బాడీని మళ్ళీ బాడీ అని సబ్బెడింగ్ పెట్టి కంక్లూషన్ మళ్ళీ ఒక సబ్బెడింగ్ పెట్టి రాస్తుంటారు డూ యూ సజెస్ట్ దట్ 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 వుడ్ బి గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ యూ నీడ్ టు డిస్కర్ దట్ వన్ సార్ అట్లా స్పెసిఫిక్ గా మళ్ళీ మనం ఇంట్రో అని రాయడం ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇంట్రో లా రాస్తుంది అది ఇంట్రొడక్షన్ లో అనిపించాలి ఎగ్జామ్ so you should not uh, specifically tell that this is the intro this is the body this is the conclusion so our practice is pet code and it's not a good a good sign also mana rasundi specific ga exam la kanpinchali that it's an intro this is the body covering uh, different parts of the question and this is the conclusion that is that is very futuristic so atla exam man examiner ki identify ayipo one more common question when we evaluate multiple papers మనం మెయిన్స్ టెస్ట్లు పెట్టినప్పుడు మేము కామన్ గా రాసే ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే మీరు నేరోగా రాస్తున్నారు వ్యాల్యుయేషన్ చేయట్లేదు సబ్స్టాన్సియేషన్ ఇవ్వట్లేదు బ్రాడర్ పాయింట్స్ రాయట్లేదు సబ్డింగ్స్ పెట్టట్లేదు అన్ని పార్ట్స్ మీరు అడ్రస్ చేయట్లేదు ఇలా మనం ఫీడ్బ్యాక్ రాస్తూ ఉంటాం ఫీడ్బ్యాక్ రాస్తుంటాము ఇక్కడ ఓ ఓవరాల్ ఒక స్టూడెంట్ కి అన్నిటికంటే
are read instead of writing what has been asked in the question how to handle that one because many answers what we evaluate they write whatever they read in the textbooks instead of checking what is the theme of the question or the question tag how to handle that the temptation of sir. loading or dumping whatever you studied am sir sir is problem andar ki untundi sir see everybody who is writing mains he'll know some content but everybody is not getting selected in mains from mains to interview so what is the difference ante that most of the people are writing what they know and uh, only few people are writing what is asked సో అది ఎట్లా మనం వాష్ చేసుకోవాలంటే దట్ మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యామో దాన్ని అప్పటికప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ కి విషుడ్ ఏబుల్ టు మాడిఫై చేసుకోవాలి కొంచెం ఆ మెటమార్ఫసిస్ చేసుకుంటే దెన్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆస్ సో మనకు తెలిసిన కంటెంట్ అందరికి సిమిలర్ గా తెలుస్తుంది బట్ వే దర్ గెయింగ్ మోర్ మార్క్స్ అంటే అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచించి వాళ్ళకున్న కంటెంట్ ని అడిగిన క్వశ్చన్ కి మాడిఫై చేసుకోగలరు దట్స్ ద డిఫరెన్స్ ఎస్ నెక్స్ట్ అందరికి యావరేజ్ మార్క్స్ అనేది కామన్ మేము చూసినా కానీ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఎయిటీ అనేది అందరికి వస్తున్నాయి బట్ వాట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్ ఈస్ దట్ ఎవరికైతే ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ వచ్చాయి ఇంటర్వ్యూ ఐ మీన్ రిటర్న్ లో వాళ్ళు దే గాట్ ద సర్వీస్ బెటర్ సర్వీస్ ఫోర్ థర్టీ ప్లస్ రిటర్న్ లో అంటే ప్రతి పేపర్ కి యూ హ్యావ్ స్కోర్ రిలేటివ్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ మచ్ బెటర్ దెన్ అదర్స్ అంటే ఎయిటీ స్కోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ స్కోర్డ్ ఎవరైతే ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ స్కోర్ చేసిన వాళ్ళకి సో సేఫ్ గా ఇంటర్వ్యూలో ఒకవేళ అప్స్ అండ్ డౌన్ అయినా గానీ మనకి సేఫ్ గా సర్వీస్ వచ్చే అనేది ఉంటుంది అంటే ప్రతి ప్రశ్న ఒక ప్లస్ వన్ మార్క్స్ అనేది మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్ టు పుట్ ఇన్ టు ది వన్ కోర్ట్ వీ కెన్ సే దట్ యువర్ స్కోర్ ఈస్ ప్లస్ వన్ ఫర్ ఎవరీ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎవరీ పేపర్ హౌ యూ డన్ దట్ వన్ అది చెప్తే Yes, sir. First, when, when I uh, prepared my notes itself, I was going to say that the game changer is me. So, we have 15 questions here. And in each question, we have a little value addition. Compared to others, we have a half mark or one mark. Question. So, then people, average scores are 70s. I think we have 80s, 90s. That every question, ki, they, you should keep in your mind that there is an extra point, there is an extra addition. extra value po- value added point edo cheyal so daniki nenu em chestunnanante when i was re- preparing my notes itself andulo value added points koncham google cheyadam lekapothe like different other sources prepare avadam malli mottham content kaakunna aa value addition point ki maatrame i used to refer multiple sources so aa multiple sources nunchi notes chesukogaligithe question syllabus atla nu same similar ga undi kabatti appudu aa value added point maniki gurtu vastundi we will be able to reproduce it సో అట్లా నేను ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఐ ఇస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ దానికి వాల్యూ ఆర్డర్ అడిషన్ ఎలా చేయాలో అది నేను డైరెక్ట్ గా నోట్స్ నుంచి రిప్రొడ్యూస్ చేశాను దట్స్ ఐ థింక్ కొంచెం యావరేజ్ మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ నవ్ ఐ టేక్ అప్ పేపర్ వైజ్ త్రీ త్రీ క్వశ్చన్స్ దెన్ విల్ స్టూడెంట్స్ పేపర్ వన్ ఎస్ఏ పేపర్ ఎస్ఏ పేపర్ లో ఫస్ట్ ఎస్ఏ సెలెక్షన్ ఎలా చేసుకోవాలి యావరేజ్ గా మనం ఎన్ని పేజెస్ రాయాలి అనేది ఈ రెండు ప్రశ్నలు కెన్ యూ ఆన్సర్ సార్ how to so, choose the essay topic from the three options given and how many pages we need to balance it so na essay lo anta extraordinary marks em raledu that's the caveat once 72 i think 72 72 atla ch so nen essay what i made sure was essays manaki upsc tho compare chestunte deenlo three essays unnai so nen first pettukunna point ente that three essays three unique essays untali they should not be overlapping content on a first essay ki second essay ki edana overlapping points unde it will become monotonous for the examiner also so dan kosam nenu em chesaru ante three essays different ga choose chesaru so first essay ki suppose and even in the uh, attempting essay also essay lo nenu first essay ki started with a quote second essay ki i made sure that i should not start with a quote adi adi koncham nenu ala pettukunnanu it's it's not a hard and fast rule that you should do the same way కొంచెం అది వర్క్అట్ అయితే వాట్ ఎవర్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ దట్ దట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ యూ సో ఫస్ట్ ఎస్ఐకి సెకండ్ ఎస్ఐకి థర్డ్ ఎస్ఐకి దే షుడ్ బి నాన్ ఓవర్లాపింగ్ కంటెంట్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ యువర్ డీలింగ్ విత్ ఎస్ఐ షుడ్ బి డిఫరెంట్ ఫస్ట్ ఎస్ఐకి కోర్ట్ సెకండ్ ఎస్ఐకి సమ్ ఎనెక్డౌట్ థర్డ్ ఎస్ఐకి సంథింగ్ డిఫరెంట్ సమ్ స్టోరీ లాంటిదో సమ్ పోయం లాంటిదో అట్లా ఏదైనా పెట్టుకుంటే దెన్ ఎగ్జామినర్ కూడా కొంచెం కంటెంట్ వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది 
that is i did for all the three essays and uh, essay kuda suppose uh, three essays kabatti around 8 to 9 pages so nen pages vache sari kuda i was little ante okka daniki 10 pages rasesi second thing ko five or six atla kaakunna across essays manam koncham uniformity eight pages eight pages nine pages atla uniform ga teesukogalite then even examiner kuda telustundi kada mana anni essays ki equal importance ichana so that also you should keep in mind and the third thing essays lo entante koncham nen sub headings vaadukunnanu indak cheppinattu koncham catchy phrases catchy introductions catchy sub headings atlanti vaadukuni then you should be able to substantiate your body of essays atla chesukogalite i think essay paper ki you will be able to score more marks yeah coming to paper 2 ఇప్పుడు ఏపీ హిస్టరీని మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు ప్రిపేర్ అయ్యాను సో ఏపీ హిస్టరీ వాజ్ లైక్ వెరీ కంప్లీట్ న్యూ సబ్జెక్ట్ సో అందరికి మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూపీఎస్సీ పీపుల్ కి రూపం రాసినప్పుడు ఏపీ హిస్టరీ విల్ బికమ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ కాకపోతే ఏంటంటే యూ షుడ్ డీల్ ఏపీ హిస్టరీ సిలబస్ లో ఉన్న పాయింట్స్ వైజ్ ఆ పాయింట్స్ తీసుకొని ఆ సిలబస్ లో సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని దానికి నోట్స్ చేసుకుని దెన్ యూ షుడ్ బి రివైజింగ్ పాయింట్ కొంచెం ఏపీ హిస్టరీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కింగ్డమ్ వైజ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కింగ్డమ్స్ ఉంటాయి లైక్ సాతవాస్ కాకతీయాస్ లేకపోతే చోలాస్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ సో అట్లా మనకి మెయిన్స్ లో ఒక ఒక లివే ఉంటుంది దట్ యూ నీ నాట్ ప్రిపేర్ ఎవ్రీథింగ్ అందులో ఉన్న పాయింట్స్ కి ఆ పాయింట్ వైజ్ ఆ సిలబస్ లో ఉన్న పాయింట్స్ మనం నోట్ చేసుకోగలిగితే దెన్ మనకు తెలిసిపోతుంది విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ విచ్ కెన్ బి ఆస్ ఎస్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ మెయిన్స్ అట్లా చేసుకోగలిగితే దెన్ ఐ థింక్ ఏపీ హిస్టరీ మనం డీల్ చేయొచ్చు అండ్ ఏపీ హిస్టరీకి నేను పిఆర్ అపి రఘునాథ్ రావు ఆ బుక్ తీసుకున్నాను విచ్ ఆర్ డిడ్ నాట్ ప్రిపేర్ అర్లియర్ ఫర్ యూపీఎస్ ఆ బుక్ నుంచి కొంచెం నోట్స్ చేసుకోగలిగితే దెన్ ఐ థింక్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఏపీ హిస్టరీ వెల్ ఎస్ ఫర్ మెనీ స్టూడెంట్స్ దే కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ విచ్ ఇస్ బెటర్ సోర్స్ ఫర్ ఏపీ హిస్టరీ పిఆర్ రావు ఈస్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ ఈ మెన్షన్ దట్ మీరు నోట్స్ తీసుకుంటే సిలబస్ ప్రకారం చేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు పేపర్ త్రీ వేర్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఏ దట్ గవర్నెన్స్ ఎథిక్స్ లాస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు బికాస్ మెనీ ఎథిక్స్ పేపర్ లో మనకి ఆ సిలబస్ కట్ పేస్ లాగా ఉంటుంది ఒక రేషనల్ వే ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అనేది మనకి పేపర్ త్రీలో లేదు బట్ ఎనీవే వీ హ్యావ్ ద సిలబస్ హౌ యూ హ్యాండిల్ గవర్నెన్స్ ఎథిక్స్ లాస్ పేపర్ సెక్షన్ ఇప్పుడు మనకి థర్డ్ పేపర్ లో చాలా ఎక్కువ సిలబస్ ఉందని అనిపిస్తుంది సిలబస్ ఫస్ట్ టైం కాకపోతే ఏంటంటే దట్ గవర్నెన్స్ ఎథిక్స్ లా లో మనకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ if you, if you see syllabus clearly and ee uh, sari if i remember vividly uh, 2022 lo the other than uh, ethics law questions tappa migitha vanni very simple untundi quality and constitution and the knowledge but ethics part ki vache sariki he has very opinionated very layered questions adige so what you should do for governance ethics law ante syllabus head tisukoni danlo current affairs evaina jarugutunnaya సపోజ్ ఇఫ్ సి గవర్నెన్స్ లో పబ్బాడ్ సిలబస్ అంతా స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ డెమోక్రసీ లేకపోతే రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీస్ రోల్ ఆఫ్ ఎన్జిఓస్ ఇట్లాగా స్పెసిఫిక్ హెడ్స్ ఉంటాయి సో వాటి దానికి అంతటికి స్టార్టింగ్ సిలబస్ కాబట్టి మనం నోట్స్ చేసుకుని రాసేయచ్చు బట్ ఎథిక్స్ అండ్ లా లో ఈజ్ ఆస్కింగ్ మోర్ ఒపీనియటెడ్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఎథిక్స్ కి ఎలా చేయాలంటే మనం యూ షుడ్ టేక్ యూపీఎస్సి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని వాటికి ఆన్సర్స్ చేసుకోగలిగితే then our points to manam ee questions lo kuda vaadukochu so that's how i think the governance ethics law can be tackled so your research ni said for when it comes to laws governance ethics we have to substantiate because many questions are open ended meer ichina example gaani akkada manaki atikite fit aithe it will be well and good dani kala raayalante meer mundhe notes prepare chesukovali notes chesukovali sir yes go because notes etla untundante manaki ethics suppose మనం దర్ ఇస్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఎథిక్స్ అండ్ గవర్నెన్స్ దాని మీద మనకి ఒక ఏఆర్సి రిపోర్ట్ కూడా ఉంది సో అది మనం చదివి కొంచెం పాయింట్స్ చేసుకోగలిగితే అందులో నుంచి ఇట్స్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ స్టాండర్డ్ సోర్స్ దాని నుంచి ఆన్సర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే కొంచెం క్వాలిటీ ఉంటుంది సో మనం మనం ఏదో రాసే కన్నా మన ఒపీనియన్ సొంత ఒపీనియన్ రాయకున్నా వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ ఫ్రమ్ దీస్ సోర్సెస్ వాటి నుంచి నోట్స్ చేసుకుని అందులో రాస్తే ఇట్ విల్ బి మోర్ వ్యాలిడ్ అనమాట సో అట్లాంటి వ్యాలిడ్ ఆన్సర్స్ ఉంటే then uh, you can gain more marks coming to paper 4 and 5 where you scored much better or more score 96 96 is not easy score 
సో మీరు కొద్దిగా టైం తీసుకొని పేపర్ ఫోర్లో అందరూ చెప్పేది మనకి బడ్జెట్ చదవాలి సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే చదవాలి పాలసీస్ స్కీమ్స్ బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ స్కీమ్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ బట్ వెరీ జనరల్ క్వశ్చన్స్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే పేపర్ చాలా ఈజీ అనుకుంటారు మనం పేపర్ ఫైవ్ పేపర్ ఫోర్ తీసుకున్న టైం మేనేజ్మెంట్ మోస్ట్లీ అక్కడ చాలా మంది అడ్రస్ చేయకుండా వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వదిలేసి వస్తుంటారు క్వశ్చన్స్ కూడా అట్ వెరీ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్ ఈవెన్ పేపర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ మీరు ఈ పేపర్ ఫోర్ ఫస్ట్ ఎలా సైషన్స్ ఏంటి నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ మన స్టూడెంట్స్ తెచ్చుకోవాలంటే ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళు ఈ పేపర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ని వాళ్ళు ఎలా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి సార్ పేపర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ నాకు అరౌండ్ నైన్టీ సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చాయి సో నాకు నేను చేసిన స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ థింగ్ ఏంటంటే దట్ పేపర్ ఫోర్ లో ఐ డిఫరెన్షియేటెడ్ సిలబస్ సపోజ్ మనకి ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఫర్ ఇండియన్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఫర్ ఏపీ అట్లా ఉన్నాయి అండ్ నేను ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ రిపీట్ చేస్తున్నాను దిస్ హోలీ గ్రైడ్ లా పెట్టుకున్నాను ఏంటంటే దట్ వేర్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఈ రాజ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ బోత్ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఏపీ పర్స్పెక్టివ్ వాటి అడిగినా అడగకపోయినా ఫర్ బికాస్ మాక్సిమం సిలబస్ ఎలా ఉంటుందంటే దట్ ఇట్ ఈస్ కేటరింగ్ విత్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఆ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ మనకి ఇండియన్ కి స్టేట్ వైజ్ కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటాయి మేబీ కొంచెం ఫిగర్స్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఫిగర్స్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు కానీ బట్ మోర్ ఆర్ లెస్ అదంతా సిమిలర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్క ఆ సబ్ పార్ట్ కి మనం ఏపీ పర్స్పెక్టివ్ కూడా యాడ్ చేయగలిగితే అది మనం ఎలా వస్తుంది అందరూ చెప్పినట్టు సర్వే బడ్జెట్ ఆ రెండు కూడా ఫర్ బోత్ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ లో అలాగే ఏపీకి కూడా వచ్చిన ఎకనామిక్ సర్వే అజ్ వెల్ బడ్జెట్ ని మనం కొంచెం నోట్స్ చేసుకోగలిగితే వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ మోర్ ఆన్ నోట్స్ ఎందుకంటే మనం పెద్ద పెద్ద సోర్సెస్ అన్ని లాస్ట్ లో రివైజ్ చేయలేము అండ్ ఇఫ్ ఐ టెల్ మై పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రెండోసారి రాసినప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్ ట్రైనింగ్ నాకు హార్డ్లీ టైం ఉంటుంది సో ఆ టైం హౌ ఐ యూటిలైజ్ మై వెరీ లైఫ్ టైమ్ వెరీ విచ్ ఐ హ్యాడ్ ఇట్ డిస్పోజల్ ఎలా అంటే నా దగ్గర ప్రాపర్ నోట్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఆ నోట్స్ ఎట్లా అంటే ఈచ్ సబ్ పార్ట్ కి సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ పేపర్ ఫోర్ పేపర్ ఫైవ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్ పార్ట్ అన్నిటికీ కూడా అందులో క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాంటిసిపేట్ ఆ యాంటిసిపేట్ చేసిన క్వశ్చన్ కి మనం ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ లో అలాగే ఏపీ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆన్సర్స్ చేసుకోగలిగితే దెన్ ఐ థింక్ యుల్ బి ఏబుల్ టు స్టోర్ మోర్ మార్క్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ జనరల్ ఫర్ పేపర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ పేపర్ ఫోర్ ఫైవ్ కి మనం కంపేర్ టు అదర్ పేపర్స్ సిలబస్ కొంచెం లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది ఇటు సి కొంచెం ఎనలైజ్ చేసి చూస్తే సిలబస్ ని అందులో మేజర్ హెడ్స్ అన్ని కొంచెం కొంచెం ర్యాండమ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి బట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాంటిసిపేట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఫ్రమ్ విచ్ క్వశ్చన్ కెన్ కమ్ అట్లా ఏవైతే వస్తాయో అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ యాంటిసిపేట్ చేసుకుని అవి స్టాండర్డ్ సోర్సెస్ నుంచి నోట్స్ చేసుకోవాలి ఐ థింక్ దట్ దట్ విల్ బికమ్ ఏ చేంజర్ గేమ్ చేంజర్ ఇన్ యువర్ పేపర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ సో మీ బడ్జెట్ సర్వే అనేది తరువుగా ఉండాలి దాని నుంచి ప్రిసైజ్ గా నోట్స్ చేసుకుని యాజ్ పర్ ద సిలబస్ యూ హ్యావ్ టు రెడీ అండ్ యూస్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ దట్స్ అ గోల్డెన్ రూల్ ఫర్ పేపర్ ఫోర్ సార్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పేపర్ ఫైవ్ ఇఫ్ ఐ గో త్రూ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆఫ్ రీసెంట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ థర్టీ థీమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థీమ్స్ వేర్ ఇన్ ద న్యూస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ నాట్ వన్ టైమ్ మీకు స్పేస్ జంక్ కానీ ఇవి డిజిటల్ కరెన్సీ కానీ ఆత్మ నిర్భర్ డిస్ ఐ మీన్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కానీ ఎన్పీటీ కానీ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది థీమ్స్ ఆర్ రిపీటెడ్లీ ఇన్ ద న్యూస్ మీరేమన్నా న్యూస్ పేపర్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్నారా పేపర్ ఫైవ్ కి హౌ యూ హ్యావ్ హ్యాండిల్ సారీ టు ఇంటరప్ట్ పేపర్ ఫైవ్ లో ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ స్టాటిక్ ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చి పేపర్ ఏమో డైనమిక్ గా ఉంటుంది మీ స్టాటిక్ పాలసీస్ ఇవన్నీ చదువుకుంటూ ఉంటారు but paper seems to be very dynamic how you balance both static and dynamic sir uh, paper 4 and 5 compared to other papers maniki you should make up your mind that only current affairs based questions are there because polity lo maniki koncham
డెబ్రిస్ స్పేస్ డెబ్రిస్ మీద లేకపోతే సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ మీద లేకపోతే డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ మీద సో అవన్నీ కూడా వెరీ 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 కరెంట్ ఓరియంటెడ్ సో ఆ కరెంట్ ఓరియంటెడ్ నుంచి మనం వీ షుడ్ బి వెరీ తర విత్ కరెంట్ అఫైర్స్ అదే ఎట్లా ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఫాలో అప్ ద న్యూస్ కొంచెం న్యూస్ ఫాలో అయితే అందులో నుంచి మనం ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ బాగా హైలైట్ అవుతుంది ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ న్యూస్ సో దానికి మనకు తెలిసిపోతుంది దట్ ఓకే ఇది ఒక క్వశ్చన్ కింద రావచ్చు మనకి సో దాని మీద కొంచెం నోట్ చేసుకుని మనం ఈవెన్ ఒక సోర్స్ కాకుండా ఒక టూ త్రీ సోర్సెస్ వాడుకొని ఆ సోర్సెస్ నుంచి కొంచెం కండెన్ కండెన్స్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోగలిగితే ఐ థింక్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ ఇన్ పేపర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ yeah uh, i think uh, uh, i asked many consolidated questions and you addressed most of the common mistakes and suggestions and strategies so now let's take this opportunity uh, from the participants from the students if you want to ask any question try to avoid the repeated question try to avoid the question which i have already asked make even a common questions a pen vaadali okay no? pen is most aspect సో పెన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు అందరూ చెప్పిన సేమ్ సామెత మనకి కత్తి ఎలా అవసరమో ఎగ్జామ్ కి పెన్ కూడా అంతే అవసరం కాబట్టి స్టూడెంట్స్ నుంచి మీరు ఏమైనా ప్రశ్న అడగాలంటే ఏదర్ యూ కెన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఆర్ యూ కెన్ రైస్ హ్యాండ్ ఐ విల్ అన్మిట్ యూ ఆస్క్ వెరీ ప్రిసైజ్ క్వశ్చన్ అవాయిడ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కెన్ వి టేక్ అప్ ద క్వశ్చన్స్ ఏదర్ యూ కెన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ or please raise your hand so that uh, we can ask direct question to mr siddu memel unmute chesanu you can ask siddu please ask your question hi sir sir the ap current affairs ki sources teesukon sir uh, ap current affairs ki standard ga maniki uh, current affairs ki chala konche ekku sources osthe so you should be able to condense your sources or okay, different sources even civic center was providing that time koncham vallu question answer format la chesi so ap related ki i referred civic center material so manu uh, ap related current affairs ki manaku telisipothundi that because it's a very state specific news property we'll be able to relate more so our uh, current affairs me the koncham tap unchukoni that koncham uh, precisely two three sources inch prepare aithe then i think the ap current affairs can be taken సార్ ఇంకోటి ఇప్పుడు మన ఏపీ హిస్టరీ జోగనాయుడు బుక్ చదవమని చెప్పారు సార్ నాకు కొంతమంది కొంచెం డెప్త్ నాలెడ్జ్ కి కాకపోతే నాది ఇంగ్లీష్ మీడియం సార్ చిన్నప్పటి నుంచి అది చదువుతున్నాను కానీ అసలు స్పీడ్ గా అవట్లేదు సార్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివినా అవుతుందా సార్ మనది కొంచెం మీరు మెన్షన్ చేసిన జోగనాయుడు సోర్స్ రిఫర్ చేయలేదు సో ఐ కాన్ కమెంట్ ఆన్ దట్ ఓకే సార్ థాంక్యూ సార్ నెక్స్ట్ మిస్టర్ శశి కుమార్ యు కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఎక్కువ ఫోకస్ keep it uh, issues and keep repeating so our six months oka uh, uh, time period pettukoni if you can prepare current affairs in the six months i think that will suffice in the same time ethics for example scott challenge ara sir ante last time chusina question paper lo every question anedi same okte la anipinchindi civil service aspirants yokka role anedi ikkada then example scott challenge ante anedi challenge ed untayi kada what ever uh, handle cheyali so ethics examples kuda uh, చాలా మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి బట్ ద థింగ్ ఇస్ కొంచెం సైకలాజికల్ గా ఆలోచించాలి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ రిలేటబుల్ విచ్ ఆర్ వెరీ నోన్ అంటే అందరికి తెలిసినవి అని కాకుండా ఏంటంటే రిలేటబుల్ గా ఉండాలి సపోజ్ లీడర్షిప్ కి ఒక స్పెసిఫిక్ పర్సన్ లైక్ ఎంఎస్ ధోని డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ కొంచెం వేరియేషన్ ఇవ్వగలగాలి ఎలా అంటే సపోజ్ ఎంఎస్ ధోని పెట్టామనుకోండి ఒక క్వశ్చన్ లో యూ షుడ్ నాట్ కోట్ క్రికెటర్స్ ఆల్ త్రూ కొంచెం లీడర్షిప్ కి దెన్ యూ షుడ్ కోట్ ఏపీజే కలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ మనం ఎంచుకుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ దెన్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ ఇంప్రెస్ ద ఎగ్జామినర్ ఇవి హబ్ అండ్ స్పోక్ డయాగ్రామ్ చేస్తాం కదా సార్ అది ఎంత వరకు రిలెవెంట్ ఉంటాయి మనకి అంటే ఇప్పుడు మనం 15 డయాగ్రామ్స్ చేయాలంటే టైం ఆ చెప్పండి సార్ యా 
సో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే హబ్ అండ్ స్పోక్ నేను ఐ థింక్ ఐ రిమెంబర్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఐ రిమెంబర్ నేను ఒకే ఒక్క క్వశ్చన్ లో వాడాను అది బికాస్ ఐ వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ అండ్ ఐమ్ ఆ క్వశ్చన్ కి కొంచెం టైం సరిపోక ఐ యూజ్ దిస్ మోడల్ సో యువర్ హబ్ అండ్ స్పోక్ లేకపోతే డిఫరెంట్ అదర్ వేస్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా దే షుడ్ సమ్వేర్ కాంప్లిమెంట్ యువర్ ఆన్సర్స్ అంటే దే షుడ్ నాట్ బి సబ్స్టిట్యూట్ కొంచెం ఎలా ఉండాలంటే ఎగ్జామినర్ కి ఒక కంటెంట్ తో పాటు ఇవి కూడా వేస్తున్నారు అని అనిపించాలి బట్ ఈ షుడ్ నాట్ ఫీల్ దట్ ఓకే ఇవన్నీ వేసేసి స్పేస్ అంత కన్సూమ్ చేసి దట్ ఈ రైటింగ్ ఆన్సర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా సోర్సెస్ షుడ్ బి కొంచెం అడిషనల్ దే షుడ్ నాట్ బి ద ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ థాంక్యూ సర్ దట్స్ ఇట్ మిస్టర్ శశి థాంక్ యూ సర్ ఎస్ ఎస్ నెక్స్ట్ సంతోషి మిస్ సంతోషి కెన్ యు ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్ Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Please put your question. Good evening, Venkat, sir. And good evening, Morty, sir. Good evening. First of all, congratulations, sir. Thank you. Thank you. Uh, sir, I have got good marks in both Group 1, AP Group 1 and Group 2. Is it possible and is it a good idea to prepare for Group 1 and Group 2 collectively? సో మాక్సిమం ఆస్పిరెంట్స్ స్టేట్ సర్వీసెస్ రాష్ట్రం వాళ్ళు అందరూ కూడా దే రైట్ గ్రూప్ టు యాజ్ వెల్ ఎస్ గ్రూప్ వన్ బట్ వన్ థింగ్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ కొంచెం మనం అది లెవెల్ పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి దాట్ గ్రూప్ టూ ఇస్ ఎ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్ ఈవెన్ ఇన్ మెయిన్ బట్ గ్రూప్ వన్ యువర్ గేమ్ చేంజర్ ఇస్ మెయిన్ అండ్ మెయిన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఆన్సర్ ఓరియంటెడ్ అండ్ కొంచెం సబ్జెక్టివ్ గా రాయాలి కాబట్టి మనం ప్రిపేర్ అయినప్పుడే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేక్ దట్ కొంచెం ఆ స్పెసిఫిక్ ఆన్సర్ రైటింగ్ లేకపోతే ఎన్సిక్యూ సాల్వింగ్ మెథడ్స్ అవన్నీ కూడా కొంచెం మనం డిఫరెంట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి బికాస్ వెన్ యూ హ్యావ్ లెస్ టైం మనం రెండు చేసి దెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రిపేర్ వెల్ రెండు ఎగ్జామ్స్ పోతాయి బట్ అట్లా కాకుండా డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా చేయాలి యాజ్ వెల్ ఎస్ యూ షుడ్ బి ప్రిపేరింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ సో అట్లా చేసుకోగలిగితే ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ టైమ్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ థింగ్స్ రెండు ఎగ్జామ్స్ మేనేజ్ చేసి యూ కెన్ కమ్ అవుట్ విత్ ఫ్లైంగ్ కలర్స్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్ సార్ కెన్ యూ బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ అబౌట్ ద బుక్ దట్ యూ హావ్ రిఫర్ ఫర్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ గ్రూప్ టు గ్రూప్ 1 మెయిన్ సి ఓకే ఆ గ్రూప్ 1 ఆర్ ఆర్ ఐ విల్ డు ఐ విల్ డు వన్ థింగ్ ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై విల్ మేక్ ద డాక్యుమెంట్ దట్ విల్ షేర్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ జస్ట్ ఓకే ఓకే సార్ ఓకే Okay. I think Thank here you, the point is that uh, Ms. Santoshi, what Sir is trying to convey is that if you have time managed in group 1 and group 2, group two ki, then you can prepare for both. If you are struggling to put effort uh, for both, and if you have time to report, if you have completed the syllabus, ante matra, it is not a good idea to prepare for both. It is based on your time availability and time segregation for both. Because both, okay. needs, both needs a special attention. Okay, I hope you got what uh, tra- uh, sir is trying to convey. Yes, sir. Thank you so much, sir. Yes. Uh, moving on to Mr. Nagendra, can you ask your question? Hello, sir. Good evening, sir. Am I audible, sir? You are audible. Please ask your question. Hi, sir. Good evening, sir. Sir, next thing regarding AP history and specifics, sir. Sir, within this short span of time is it possible to read complete the book what you have said that one sir or should be selective in reading that ap history part coming to group 1 and group 2 sir yeah ap history manaki syllabus koncho ekku ga untundi but the thing is you should be able to identify the kingdoms there manaki ap history mostly deals with kingdoms as i said earlier manaki aa kingdoms lo kuda konni very very uh, important kingdoms untai like uh, satavahana vijayanagara empire సోలాస్ లేకపోతే పల్లవాస్ ఆర్కిటెక్చర్ అట్లాగా కింగ్డమ్ స్పెసిఫిక్ గా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ వెరీ ప్రామినెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి అవి మాత్రం యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రిఫర్ ద సోర్సెస్ ఒక సోర్స్ ని మనం ఎండ్ టు ఎండ్ కవర్ చేయక్కడ ఫర్ ఏపీ హిస్టరీ ఆర్ ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్ అది మనం కొంచెం ఏంటంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ సోర్స్ అండ్ మేక్ నోట్స్ అది ఎండ్ టు ఎండ్ నోట్స్ నోట్స్ లో మనం అది మొత్తం మెటీరియల్ అంతా పెట్టలేము కదా అండ్ ఈవెన్ మెన్ యూఆర్ రిఫరింగ్ మెటీరియల్స్ ఆల్సో you should refer that material so that it it will be useful to answer the questions so maniki basic ga answering ke vaadko vaadu sources anni kuda uh, any more question from mr nagendra that's it sir thank you sir yeah welcome uh, mr arjun 
సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ సార్ ఎస్ఐపి అనెక్డోట్ మంచి సోర్స్ ఉంటుంది సార్ ఎనెక్డోట్స్ ఎక్కువ ప్రామినెన్స్ కి ఎందుకు వచ్చాయంటే రిఫరింగ్ బ్యాక్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో అనుదీప్ దుర్శెట్టి సార్ ఈ ఇంట్రడ్యూస్ ఎస్ఏస్ లైక్ దిస్ ఎనెక్డోట్ వైజ్ సో అప్పటి నుంచి కొంచెం ఎక్కువ ఈ అనెక్డోట్స్ ప్రామినెన్స్ ఎస్ఏస్ లో పెరిగింది సో అది ఒక మంచి వే ఆఫ్ కన్వేయింగ్ యువర్ ఎస్ఏ కొంచెం స్టార్టింగ్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే దట్ యూ అండర్స్టూడ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ దాన్ని నువ్వు ఒక ఎనెక్డోట్ ఫార్మాట్ లో పెడుతున్నావు that will definitely impress the examiner kani endante you should be very very etla alochinchalante mana anecdotes it should perfectly fit the essay essay okate adigi mana anecdotes manaku nachindi tayar chestunna velthe it will it won't help it won't serve the purpose kani suppose if you understood the essay in uh, in reality aa essay ni mana anecdote format lo pette then nothing like it it will it will give more marks అట్లాగొట్టు <laughs> ముందు రాసిన వాళ్ళతో మనం కోపప్ అవ్వచ్చా లేదా అని చెప్పి సో అది 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 అంటే కోపప్ అవ్వచ్చా సార్ ఈ ఫైవ్ మంత్స్ లో ఇంకోటి సెకండ్ క్వశ్చన్ నేను న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ లో కొంచెం వీక్ సార్ దాని వల్ల కొంచెం న్యూస్ పేపర్ చదివే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అని చెప్పారు సార్ ఈ ఫైవ్ మంత్స్ లో నేను న్యూస్ పేపర్ అంటే ప్రాపర్ గా చదివి సో కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రాపర్ గా కోప అవ్వచ్చా సార్ ఆ మెయిన్స్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ లో సో కమింగ్ టు యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరీబడి ఇస్ ఫేసింగ్ ది సేమ్ థింగ్ కొంచెం ఎలా ఉంటుంది అంటే లైక్ ఆ అన్సర్టెంటీ ఉంటుంది ముందు వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా మనకి ఎట్లా మనం చేసేది అని బట్ ది థింగ్ ఇస్ అక్కడ మనం పాజిటివ్ గా ఆలోచించాలి దట్ మీకు కొంచెం లైక్ యూ హ్యావ్ మోర్ టైమ్ కంపేర్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆల్రెడీ సో వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయినప్పటికీ దే హ్యావ్ పాజిటివ్ ఆఫ్ టైమ్ అది ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫ్యాక్టర్ మీకు మంచిగా వర్క్ అవుతుంది బట్ ది సెకండ్ థింగ్ ఇస్ యూ షుడ్ థింక్ ఇన్ దేర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒకసారి రాశారు కాబట్టి వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది దే నో వాట్ టు రైట్ సో ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో మీరు ఆలోచిస్తే దెన్ ఇట్ టర్న్ పాజిటివ్ ఫైవ్ ఐ థింక్ దట్ విల్ answer your first part you should never because if i months undi kabatti 5 months is not a very short time so our time lo kuda specific ga prepare aithe consistent ga prepare aithe you can make it and coming to your second question second question newspapers adavaledi so ipudu malli newspapers anni jadavalante that that's a very excellent task so atla kaakunna newspapers lo ni issues ay konni current affairs magazine lo kuda repeat avutayi and magazines lo cover ay issues entante that they are repeated and they are giving more important ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న ఈవెంట్స్ కొంచెం కవర్ చేస్తారు కాబట్టి వాటి నుంచి మెయిన్స్ వాటి నుంచి మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా దాని రిపీటెడ్ ఇష్యూస్ నుంచే రావచ్చు సో యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై దాట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ అఫైర్ మ్యాగ్జిన్ కాల్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ మిస్టర్ జిఎన్బి హలో నమస్కారం సార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ అది క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అంటాం కదా సార్ కొన్ని క్వశ్చన్ లాగా క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ఇస్తారు మామూలుగా కొన్ని క్వశ్చన్ లాగా అనలైజ్ ఇస్తారు అనమాట ఇందులో ఈ క్రిటికల్ కి మనం అంటే డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది సార్ బాగా ఆల్ దీస్ రైడర్స్ మాక్సిమం మనం ఆలోచించినప్పుడు అన్ని సిమిలర్ గానే అనిపిస్తుంది అక్కడ ఏంటంటే వెరీ స్మాల్ మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ మనం చేసుకోవాలి బికాస్ for every question the answer will be similar if not same it will be similar but analyze chesi ee question idu rayandi ante different ga positives and negatives atla rasta but the only difference meer adigina analyze critical analyze entante critically analyze lo he is asking your opinion also 
బట్ అనలైజ్ అంటే ఒక పర్స్పెక్టివ్ లో ఎవరు ఆలోచించింది కూడా మనం ఆలోచించవచ్చు దట్ దీన్ పర్టికులర్ ఇష్యూ లో పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ ఇది బట్ ఇన్ క్రిటికల్ అనలైజ్ యువర్ పాయింట్ యువర్ ఒపీనియన్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా మనం యాడ్ చేస్తాం దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బట్ అదర్ రైడర్స్ నాకు తెలిసి డిస్క్రైబ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇవన్నీ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మిస్టర్ మహేష్ రెడ్డి ఐ థింక్ యాస్ అగైన్ So, so now I'll take up a few questions that are asked in the chat box. I'll take up that question. Okay. Any tips for uh, working government employees? Okay. Uh, see, government already, when I got selected the first time, uh, when I wrote in the second time, I was already working. So I think I can relate to the question more. మనకి వెన్ యూ వర్కింగ్ మనకి ద ఓన్లీ కన్సర్న్ ఈస్ ఆ టైం కొంచెం ముందు డిపార్ట్మెంట్స్ లో కొంచెం ఎక్కువ లీవ్స్ అట్లాంటి అవైల్ చేసుకోగలిగితే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండ్ క్లీషేట్ థింగ్ ఏంటంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేనేజ్ టైం అది అందరూ చెప్తారు మనం పర్సనల్ గా మనం ఫాలో అవుతున్నామా లేదా వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ మోర్ టైం ఫర్ అర్ ప్రిపరేషన్ అట్లా మనకి మనం కొంచెం చూసుకుంటే దెన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా దే కెన్ గెట్ బెటర్ కోర్స్ ద నెక్స్ట్ టైం ఏదో Uh, next question from uh, is that points to be noted in mind while doing note making the note making cheskodam ante ela cheskovali em em points mana mind lo pettukovali anedi from one of the student see note making ki chaala importance ivvali most of the people ignore that because your notes will make your answers good so notes lo enta manchi notes unte anta manchi answers vastayi anta manchi marks vastayi so these are all interrelated mana notes cheskunnappude we should be able to anticipate the question itla a particular syllabus nunchi ila question raavachchu ani anticipation cheskunte then man notes e almost answer la untundi then you won't take more time for thinking in the final exam so atla notes kuda chaala importance isthe then i think you will be able to write more, more qualitative answers one more question which pen uh, should be used can we use v5 v7 pens which we can use in upsc mains i mean that he meant uh, uh, any gel pen yeah. uh, see most of the upsc people use v5 v7 endukante avi smooth ga rastayi and you can write more chala konja speed tho raayachani but i personally did not use that pen uh, different pen maata no and when i wrote both the times i use the same pen so one thing i can tell in this pen uh, question is that that when you are right you, uh, whichever pen you are, you are using for final exam a pen tone ippudu kuda manam question answers a practice answers cheyagalite then you will find some familiarity with the pen a pen tho koncha speed kuda increase avu uh, one point added is that they should use ball point i think man clearly uh, ball point uh, definitely ga mana gel pen aithe vaadkodadu ball point pen tho whatever you are going to use in the final exam అదే మనం ఇప్పుడు కూడా ఇంటి దగ్గర కూడా ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు వాడితే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది మనం ఏపీ స్పెసిఫిక్ బుక్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ సేమ్ క్వశ్చన్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అడ్రస్డ్ ఏపీ హిస్టరీ కి పిఆర్ రావు సార్ పిఆర్ రావు ఆథర్ చెప్పారు మీరు ఏపీ జాగ్రఫీకి విల్ బి సఫిషియంట్ తెలుగు అకాడమీ ఆర్ ఎనీ సజెషన్ కొంచెం మనకి జాగ్రఫీలో ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ జాగ్రఫీ జాగ్రఫీలో ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది జాగ్రఫీలో ఎకానమీ ఉంటుంది which comprises of economic geography avanni kuda koncham overlapping untay kabatti socio economic survey nunchi notes chesukogalithe you can answer even geographic questions also ap sir yes then from mr chendu uh, he is asking that how do you manage time in examination hall uh, student tends to leave one or two questions for each paper how to avoid that so basically he is asking to complete the paper management of time during exam see in mains exam it's a, a game anta kuda time tone mudipadi undi because if you are able to manage time then you can answer all the questions naaku baaga gurtundi because uh, in uh, last two papers lo migitha uh, papers i was able to answer all the questions and one thing i did in first time when i got uh, uh, into different service appudu nenu oka question vadilesa across papers five papers lo oka question vadilesa nu that tarvata chaala repent ayindi in the second time when i wrote the second time main sir అప్పుడు ఏంటంటే ఐ ఫస్ట్ ఏమనుకున్నానంటే ఐ షుడ్ కంప్లీట్ ఆన్సర్స్ ఎనీ హౌ ఎట్లా అయినా లాస్ట్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మిగిలిన
ఐ షుడ్ రైట్ ఆల్ ఆల్ ద ఆన్సర్స్ అది చాలా క్లీషియట్ గా చెప్తారు అందరూ బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ మనం డెఫినెట్ గా మార్క్స్ లూజ్ అవుతాం బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ లాస్ట్ లో మేనేజ్ చేసుకుని కొంచెం అయినా కంటెంట్ రాయగలిగితే అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ కొన్ని కొన్ని మార్క్స్ అయినా వస్తాయి సో వన్ థింగ్ ఈస్ యూ షుడ్ ఫినిష్ ద పేపర్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవ్రీ ఆన్సర్ లో మనం సబ్ పార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవ్రీ సబ్ పార్ట్ కి ఇన్ని ఇన్ని మార్క్స్ అని ఉంటుంది సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఈ సబ్ పార్ట్ ఆల్సో అది కూడా మనం కొంచెం మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ టు మేక్ రెడీమేడ్ ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్స్ రెడీమేడ్ ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్స్ కొంచెం మనకి బుక్ రీడింగ్ ఆ హ్యాబిట్ అట్లా ఉంటే మనం కొంచెం డిఫరెన్షియేటెడ్ సోర్సెస్ నుంచి కూడా ఇంట్రోస్ కంక్లూజన్ తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంట్రోస్ కంక్లూజన్స్ మనకి వెరీ వెరీ గుడ్ సోర్స్ అండ్ రిలవెంట్ సోర్సెస్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ పిఐబి నుంచి మంచి మంచి ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి ఆ ఫ్రేజెస్ మనం ఇంట్రోస్ లో కంక్లూజన్స్ లో వాడితే దట్ విల్ గివ్ గుడ్ ఇట్ విల్ ఇంప్రెస్ ద ఎగ్జామ్ వన్ స్టూడెంట్ ఆస్కింగ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు Uh, i don't know the exact dates it depends on the uh, different election, elections unnai different other schedules unnai so you can it meedu kuda depend ay untundi so everyo chepleru most day when it will be exactly so result that. results vachin tarvata we can say minimum 90 days will be available that we can make a statement isn't it and yeah. mostly alane uh, one student t kalyani uh, kalyani is asking which is important most whether answer writing or content or both see uh, it's like a it's like a making a dish mano anni ingredients veyali and mana cooking skill kuda baagundali so both the things matter for a dish so mano content build like quality to content untene you can write more uh, quality uh, like answers kuda manchi quality tho raayach so your notes your content also matters and on top of the content koncham quality content abhi kuda rendu balance chesukogalite then uh, ఇది ఐ డోంట్ నో వెదర్ టు ఆన్సర్ దిస్ బట్ చాలా ఆన్సర్ డెఫినెట్లీ ఒకసారి ఎప్పుడో ఒక వీడియో చూశాను అనుదీప్ సార్ కి ఐఎమ్ కోటింగ్ అనుదీప్ సార్ అగైన్ అండ్ అగైన్ బికాస్ హీ వాస్ మై ఇన్స్పిరేషన్ సో అనుదీప్ సార్ ఒక దగ్గర ఏం చెప్పారంటే యూ వాస్ హీ డిడ్ నాట్ గెట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫోర్ అటెంప్ట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ వాస్ హీ వాస్ బ్లేమింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ అదర్ దాన్ హిమ్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ అటెంప్ ఏం చేశారంటే అతను నా ఫాల్ట్ నాలోనే ఉంది సో ఐ షుడ్ ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ సో అట్లా నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకుంటే దెన్ యు నో వేర్ యూఆర్ లాకింగ్ దాని తర్వాత డెఫినెట్ గా అదర్ థింగ్స్ కెన్ బి టేకింగ్ కేర్ సో మనం అన్ని సోర్సెస్ ని బ్లేమ్ చేయకుండా మనల్ని మనం ఎక్కడైతే వ్యూవర్ లిటిల్ కొంచెం ల్యాక్ అవుతున్నామో అది చూసుకుని దెన్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్ టు యాడ్ టు దట్ పాయింట్ మోస్ట్లీ ఎందుకు కంప్లీట్ అవ్వదు అంటే తెలిసిన క్వశ్చన్ కి మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఎక్కువ పాయింట్స్ రాస్తుంటారు దట్స్ వేర్ యూఆర్ వేస్టింగ్ ద టైమ్ యూ నీడ్ టు నోట్ ద పాయింట్ దట్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఈక్వల్ మార్క్స్ మీరు టూ పేజెస్ టూ హండ్రెడ్ పేజ్ ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి రాస్తున్నారంటే ఫర్ ద ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ టూ పేజెస్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ కంప్లీట్ ద పేపర్ అంటే తెలిసింది లిమిట్ చేస్తేనే మనం రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అడ్రస్ చేయగలం నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ హౌ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ సిరీస్ టెస్ట్ సిరీస్ ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి కొన్ని కంటెంట్ మనకి టెలిగ్రామ్ లో దొరుకుతుంది దాట్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మోడల్ ఆన్సర్స్ అటువంటివి ఈవెన్ సివిక్ సెంటర్ వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు నాకు తెలిసి దట్స్ హౌ ఐ గాట్ కనెక్టెడ్ సివిక్ సెంటర్ వాళ్ళ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు సో అవి అవి ఎలా అంటే మనం ఒక టెస్ట్ సిరీస్ రాకపోయినా కూడా యువర్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఈ టెస్ట్ అండ్ ఆన్సర్స్ వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే యువర్ నోట్స్ కెన్ బి వెరీ క్వాలిటేటివ్ మనకి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కరెంట్ అఫేర్స్ లో ఏమున్నాయి ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వాటి మీద ఫోకస్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు కాబట్టి వాటి నుంచి మనం నోట్స్ చేసుకుని దెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఆన్సర్స్ వెల్ ప్రిపేర్ యూ నోట్స్ వెల్ దెన్ స్పెసిఫికలీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ టేక్ టెస్ట్ సిరీస్ అట్లా కూడా చేయొచ్చు నేను అట్లనే చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ 
మీద మీ సజెషన్ ఏంటి ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ దీ థింగ్ విచ్ సైల్స్ త్రూ మెయిన్స్ మెయిన్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ కి మనం టైం ఇవ్వాల్సిందే అండ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎట్లా వస్తుంది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ మనకి ఫస్ట్ డే కూర్చొని యూ కాన్ రైట్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్స్ సో ఆన్సర్ రైటింగ్ లో యూ షుడ్ పుట్ సమ్ టైమ్ లిమిట్ ఆ టైం లిమిట్ కి అనుగుణంగా యూ షుడ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ అంత చెత్త ఆన్సర్ ఉంటుంది బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్ కొంచెం టైమ్ తో యువర్ ఆన్సర్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ సో నేను ఆన్సర్ రైటింగ్ లో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ దట్ యువర్ ఆన్సర్స్ కెన్ బి వెరీ గుడ్ ఫైనల్ గా అని ఎక్కడ ఒక దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలి yes next he is asking again the same question which is your pen name pen which pen you have used in the exam i slim pen na uh, na favorite pen so i used both the time that pen also yes between page and paper what is the meaning a uh, difference between page and paper what is mr sheshu kumar a uh, paper uh, i think it... sides sides yes yes is asking difference between page and paper you said that uh, most of the questions you need to address at least two and a half page that's what you mentioned ah, yes yes two and a half pages. pages yes it means two pages plus half of the page yes sir if if you can put it in very easy way two sides two sides rasi inko ka half side rasko gite that will be easy. like pages papers confusion untundi sides is kunte two and a half sides yeah uh there is a one last student yeah i think we addressed all the questions uh, uh any co- uh, conclusionary suggestions and ikkada we link a ela unnarante cut off enth untundi even some student ask ee cut off enth untundi 45 vaste preparation start cheyacha 50 vaste start cheyacha uh if you want to share your thoughts you can share uh, otherwise you can yeah. conclude the session see one thing i can say is see cut offs are only manam decide cheyam kabatti don't give more time in uh, predicting the cut off so entha konta cut off untundi adi vetikesi decide chestundi and the results kuda vaalle publish chestaru so everything is they they are taking care of so manam cheyalasindi entante if you get selected in prelims if you get selected for mains so manam answer writing cheyadam mana side nunchi undi so what you should focus on is answer writing mains ke etla notes cheskovali మెయిన్స్ కి ఎట్లా ఆన్సర్స్ రాయాలి ఆ పేపర్ స్పెసిఫిక్ గా ఎట్లా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అది మన సైట్ ఉంది సో ఐ థింక్ యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ కంట్రోలబుల్స్ రాదర్ దాన్ థింకింగ్ అబౌట్ కట్ ఆఫ్ ఇప్పుడే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి బికాస్ వన్స్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ పబ్లిష్ మనకి టైం అంత ఎక్కువ ఉండదు ఇట్స్ బెటర్ నౌ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ అ వెరీ వాల్యుబుల్ సెషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ దో ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ you addressed in, in your own way that the students are uh, stucking these questions and ee ee meeru oka sari way icharu kabatti meek already service ochin kabatti sar cheppin inputs meeru adapt cheskoni so start preparation from today start writing start revising uh, we wish all the best thank you once again on behalf of team civic center for joining the session and uh, educating and guiding the uh, upcoming appsc group one officers thank you so much thank you so much sir final uh, next in uh, cheppal anukuntunnanu civic center played a very good role very prominent and important role endukante uh, when i went for interview at the end of two days before the yeah, civic center people tane unnan almost i was interacting with them so civic center chaala very close to my heart sir. and this session you know, basically why you wanted to address people is chaala mandi ki andaru cliched ga cheppe cheppe answers untayi బట్ పర్సనల్ గా నాకు అనిపించేవి ఆస్పిరెంట్స్ తో షేర్ చేయాలి అట్లా అనుకున్నాను అండ్ సివిక్ సెంటర్ గేవ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ క్యాన్వాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సివిక్ సెంటర్ థ్యాంక్ యూ ఆ దర్ ఇస్ వన్ మోర్ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు స్కోర్స్ ఇచ్చారు కదా ఏపీపీఎస్సి వాళ్ళు స్కోర్ చూసి కొంతమందికి పేపర్ వన్ లో తక్కువ వచ్చాయి పేపర్ ఫైవ్ లో తక్కువ వచ్చాయి ఇట్లా స్పెసిఫిక్ ఏమన్నా మీరు ఏమన్నా నెక్స్ట్ వీక్ లో ఆర్ కమింగ్ వీక్ లో మీకు ఏమైనా టైం ఉంటే a few students requested sir sir ki 430 plus vachai written score anedi one of the best score adi uh, particular ga paper 4 paper 6 lo mass score chusi uh, just meeku oka valuable inputs gani valaki icharante that will give required motivation strength to them is sir. it possible from your end uh, definitely sir definitely even in uh, uh, the online session this you know, in person also i wanted to address people so paper specific ga 4 and 5 if you can 
అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ డెఫినెట్లీ షేర్ మై ఇన్పుట్ దట్ విల్ బి గుడ్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బికాస్ ఇంత ముందు ఒక స్టూడెంట్ అడిగింది సంతోషి సో షీ గోట్ అరౌండ్ బెస్ట్ స్కోర్ తనలో కొన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఫస్ట్ సారీ సర్వీస్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు సర్వీసెస్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేశారని వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్లో అడగకపోయినా కానీ ఒకసారి మీరు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఈచ్ స్టూడెంట్స్తో ఏమైనా అడ్రస్ చేయగలిగితే దట్ విల్ ఐ మీన్ మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అనేది వాళ్ళకి సర్వీస్ వచ్చిన తర్వాత దే విల్ రిమెంబర్ ఫర్ ఎవర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఐ థింక్ యువర్ కొలిక్ ఆల్సో మిస్టర్ కృష్ణ డిస్టిక్ రిజిస్టర్ Uh, okay. uh, he used to tell about you also. Thank you so much yeah, for acting. Thank you so much. Thank you so much. I wish you all the best. Once again, congratulations. Thank you, sir. We'll thank meet you, you again. We'll meet you again. Thank you, sir. Sure. A uh, few aspects regarding uh, students. There is a program related to Civic Center. Program related to Civic Center, I wish to communicate. Maniki, next to Monday, Nunchi, and I... yeah first april nunchi we are starting the session of answer writing program this program is very successful because of its questions because of its model answers meeku prathi roju oka one hour answer writing anedi meeku fear pole ye prashna ichina gaani nen raayagalnu two pages content nen raayagalnu adi meeku day one nunchi start avvali so this program of code name naipunita will start from first april uh, daily ante maniki prathi section untundi kada ఒక పేపర్ లో మూడు సెక్షన్స్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఉన్నాయి ప్రతి సెక్షన్ నుంచి ఎవ్రీడే ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది అదే మండే టు ఫ్రైడే అంటే ఫైవ్ చాప్టర్స్ నుంచి మళ్ళీ మనకి సండే రోజు యాక్చువల్ సెక్షనల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది విత్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ యూ నీ టు రైట్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ వెరీ రిలవెంట్ అండ్ వీ హెడ్ బీన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫర్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ లాస్ట్ బ్యాచ్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాము ఇప్పుడు టీఎస్పీఎస్సీ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అయింది so this program is going to start from 1st april will be bilingual both english and telugu medium available in offline or online uh, you can uh, reach out to our team civic center or you can visit civic center website also meeku civic center website lo kuda meeku complete details untundi poorthi details tho poorthi details tho ee uh, schedule almost 14 pages schedule untundi you can go through it and the date wise ఫస్ట్ ఏప్రిల్ సెకండ్ ఏప్రిల్ అలా లేదు డైరెక్ట్గా మీరు వెబ్సైట్ అయినా మీరు విజిట్ చేయొచ్చు ఆర్ వన్ మోర్ గుడ్ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ సివిక్ సెంటర్ రీసెంట్ వీ హ్యావ్ కంపైల్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ తమిళనాడు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఐ మీన్ కర్ణాటక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాటి నుంచి మనము పేపర్ వైజ్ సిలబస్ వైజ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ సెగ్రిగేట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాము యూ కెన్ జస్ట్ విజిట్ స్టోర్ డాట్ సివిక్ సెంటర్ డాట్ ఇన్ or visit our civic center dot in telegram channel for more updates this book of appsc group on mains previous year questions also available in telugu uh, thank you for joining the session if any doubt is there you can call tomorrow at, uh, during working hours from 9:30 to 6 pm 7013495019 or you can also type check, i mean text aina me cheyachu whatsapp aina cheyachu call aina cheyachu website website aina visit cheyachu టెలిగ్రామ్ అయినా మీరు అప్డేట్స్ చూడొచ్చు సో దిస్ ఓరియంటేషన్ విత్ టాపర్స్ టాక్ విత్ టాపర్స్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏపీపీఎస్ గ్రూప్ ఆన్ మెయిన్స్ విల్ బీ విల్ బీ టేకెన్ అప్ టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో టిల్ సండే ఈ సండే వరకు మనకి ఫోర్ ఫైవ్ సెషన్స్ అనేది డిఫరెంట్ ర్యాంకర్స్తో మీకు సెషన్స్ అనేది మేము షెడ్యూల్ చేస్తున్నాము యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ వన్ అవర్ అనేది మీరు పార్టిసిపేట్ ఈరోజు సార్ కొన్ని ఇన్పుట్స్ చెప్పారు రేపు ఏమైనా తను నుంచి రేపు ర్యాంకర్ నుంచి మీరు ఏమైనా ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటే try to utilize these sessions get benefit out of it we wish all the best thank you